ഫിയാത് മിഷൻ്റെ ആർപ്പം മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാൻ്റെ വലിയ ഇടപെടൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്ത് ഇപ്പം എന്താ പുസ്തകം കൊണ്ട് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഫിയാത് മിഷൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു കഴിവുകളില്ലാത്ത ഒന്നിനും സാമ്പത്തികമായിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കർത്താവ് ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഞാൻ മുഴുവൻ സമയം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ആയപ്പോഴേക്കും ആയത്തെ ബൈബിൾ ഇറക്കാൻ ഉള്ള കർത്താവ് കൃപ നൽകി അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ സമയം ആയപ്പോഴേക്കും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ ബൈബിൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും ആഫ്രിക്കയിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ബൈബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഓർത്തിക്കി അത് ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും കഴിവുകൊണ്ടല്ല അന്ന് ആദ്യത്തെ ധ്യാനത്തിൽ കിട്ടിയ ഒരു അഭിഷേകം ഓരോ പെന്തകോസ്തു വേണ്ടി ഒരുങ്ങി പുതിയ അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചപ്പോഴും ഓരോ ധ്യാനത്തിലൂടെ കൂടുമ്പോഴും കിട്ടിയ കൈവിപ്പിലൂടെ കിട്ടിയ അഭിഷേകവും ചേർന്ന് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുക്കുകയായിരുന്നു ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കേണ്ടായിട്ട് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ച് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിടുതലേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാത് സമയങ്ങളിൽ വേണ്ട അഭിഷേകം കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് കഴിവ് നമ്മുടെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുണ്ടല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ആത്മിഷൻ ഓടുന്നത് ഓരോ പെന്തവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ദിവസം കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലെയല്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു അഭിഷേകം നിർബന്ധമാണ് കാരണം ഇനി കൺവെൻഷനുകളോ ഈ ഒരു വർഷത്തെ കൺവെൻഷനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ധ്യാന പ്രസംഗങ്ങളോ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടത് മീഡിയയിലൂടെ യുവജനങ്ങളിലേക്ക് സുശേഷം എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി മീഡിയയിലൂടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഒരു പുതിയ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അടുത്തൊരു വർഷം മുഴുവൻ മീഡിയയിലൂടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് സുവിശേഷം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക ഇതുവരെയുള്ള ഒരു സിനാരിയോ അല്ല അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതികളിലൊന്നും സുവിശേഷം എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവാഞ്ചലൈസേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വൺ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ ടു ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് അതൊന്നും ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഒരു പുതിയ അഭിഷേകത്തോടു കൂടെ സുവിശേഷം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുതിയൊരു അഭിഷേകം ആയി തന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുക തന്നെ വേണം ഇവരിപ്പോൾ എന്താ പുസ്തക സമയങ്ങളിൽ പുതിയ അഭിഷേകത്തിന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മീഡിയയിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇനി ഒരു വർഷം ഈ ഒരു ഈ ഒരു അടുത്ത പെന്തവസ്ഥ വരെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുവിശേഷം പറയാൻ പറ്റുന്ന മീഡിയയിലൂടെ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ മീഡിയയിലൂടെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാൻ മറ്റൊരു പുതിയ അഭിഷേകം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റു പരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും എൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പുതിയൊരു രീതിയിൽ ഇനി മീഡിയ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അല്ലാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അല്ലാതെ എങ്ങനെയെല്ലാം സുവിശേഷം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു ഒരു പുതിയൊരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി അതിലൂടെ അനേക യുവജനങ്ങൾ തൊടാൻ പറ്റണം കുട്ടികൾ തൊടാൻ പറ്റണം എല്ലാ കുടുംബത്തിലെ ഇനി കൗൺസിലിംഗ് നടക്കില്ല ഈ ഒരു എളുപ്പമല്ല കൗൺസിലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതുവരെ സുവിശേഷവല ചെയ്ത പോലെയല്ല അടുത്തൊരു വർഷം വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട പുതിയ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്ന് ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓരോ ദിവസവും ഒരു പുതിയൊരു അഭിഷേകത്തോടു കൂടെ സുവിശേഷം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു അഭിഷേകത്തിനോട് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം വചനത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകം ഇറങ്ങി വരാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും തിരക്കുള്ളവരായിരുന്നു വചനം വായിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വചനം പലതും അറിയാം പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പുതിയ നിയമം പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ വൈബിൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ പറയാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമാണ് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊരു പുതിയൊരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതായത് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർക്കാനുള്ളൊരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ തിരക്കുകളും നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ